শাহ জালাল বিমানবন্দরে ছুটিকা খাতে আনসার সদস্য নিহত আহত তিন ঘটনা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ দুষ্কৃতিকারী আটক জানিয়েছে এপিবিএন বহিরাগত দুষ্কৃতিকারীরাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করছে দাবি স্থানীয় দুই সম্প্রদায়ের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার নাসিরনগরে হামলার সময় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে রিড সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির রংপুরে অস্ত্র ও জঙ্গিবাদী বই সহ চার জেএমবি সদস্য গ্রেপ্তার পুলিশ বলছে তাদের একজন জাপানি নাগরিক কুনিও হোসি হত্যাকারীদের প্রশিক্ষক এবং আল কায়দার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন সামনে দেখে নিরাপত্তা জোরদার সাইবার হামলার আশঙ্কা থাকলেও সামাল দেওয়া সম্ভব জানিয়েছে হোয়াইট হাউস প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি সাজিদ রাজু শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক দুষ্কৃতিকারীর ছুটিকা ঘাতে নিহত হয়েছে এক আনসার সদস্য আহত আরও আরেক আনসার সদস্যকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ও এপিবিএন এর এক সদস্যকে সিএমএইচ এ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এদিকে দুষ্কৃতিকারীকে আটক করা হয়েছে বলে জানায় এপিবিএন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান রোববার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে আটটার দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বহির্গমন ফটক দিয়ে ঢুকে এলোপাতাড়ি ছুরি চালায় হামলাকারী এ সময় গুরুতর আহত হন সোহাগ আলী নামে এক আনসার সদস্য বাধা দিতে গিয়ে আহত হন আরও দুই নিরাপত্তা কর্মী আহত দুই আনসার সদস্যকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল ও আহত ইপিবিএন সদস্যকে নেওয়া হয় সিএমএইচ এ কুর্মিটোলা হাসপাতালে পরে মারা যান সোহাগ আলী অন্যদিকে হামলাকারী সিহাবকে আটক করে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামলার সময় হামলাকারীর গায়ে ছিল বিমানবন্দরে পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে থাকার নির্দিষ্ট কোম্পানির পোশাক তবে তার কাছে কোনো পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি এদিকে ছুরি চালানোর কারণ জানা না গেলেও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান হামলার অন্য কোনো মোটিভ ছিল কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখা হবে জোর করে ঢুকার চেষ্টা করে চেষ্টা করলে তখন আমার যে আনসার সোহাগ বত্রিশ বছর বয়স সে তাকে প্রতিরোধ করে এবং তাকে আটকে দেওয়ার ফলশ্রুতিতে সে আচমকাই ছুরি বের করে তাকে আঘাত করে আঘাত করার পরে আমার যে এপিসি ছিল পিছনে সেও তাকে জাপটে ধরার চেষ্টা করে তাকেও সে ছুরি কাঘত করে ভিতরে ঢুকে যায় ঢুকে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এবং আনসার তারা তাকে ধরে ফেলে এখনও পুরো পরিচয় কিন্তু তার পাওয়া যায়নি পুরো পরিচয় না জেনে নিশ্চিত না হয়ে আসলে এটা বলা ঠিক না আমরা গভীরভাবে তদন্ত করছি এবং আমাদের তদন্ত শেষ না হলে অনেক তথ্যই আসলে বলা যাবে না রাত দশটার দিকে নিহত সোহাগের পরিবারের সদস্যরা কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে আসেন তারা জানান পরিবারের উপার্জনক্ষম একমাত্র ব্যক্তি সোহাগ তিন বছর ধরে আনসার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন সোমবার সোহাগের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসির নগরের হিন্দু মুসলিম সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বহিরাগত দুষ্কৃতিকারীরা নষ্ট করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন দুই সম্প্রদায়ের মানুষ এলাকার মুসলিমরা বলছেন শত বছরের আত্মিক সম্পর্কের পথ ধরেই দুদফা হামলার সময় নিজেদের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলে হিন্দু সম্প্রদায়ের জানমাল রক্ষায় এগিয়ে গিয়েছিলেন তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে জুয়েলুর রহমানের ক্যামেরায় উজ্জ্বল চক্রবর্তী তথ্য সহায়তা ডেস্ক রিপোর্ট একদিকে ধুরন্তি ও মেদির হাওর অন্যদিকে হরিণ বের বিল বিস্তীর্ণ এ দুর্গম চরাচর কয়েক বছর আগ পর্যন্ত নাসিরনগরকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্যান্য এলাকা থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্নই করে রেখেছিল 
তারপরও গত শত বছরে নাসিরনগরে কোনো হিংসা বিদ্বেষ হানা দিতে পারেনি ত্রিশে অক্টোবর হিন্দু মন্দির ও বসতিতে তাণ্ডব এবং পাঁচ দিনের মাথায় একযোগে কয়েকটি পাড়ার বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের সময় জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্থানীয় মুসলিম যুবক জুবায়ের মজিদ জামাল শরীফ তারা জানালেন দুদফা হামলাতেই বহিরাগত দুষ্কৃতিকারীরা অংশ নিয়েছিল দীর্ঘদিন থেকে ওদের পরিকল্পনাটা ছিল মনে হয় এই কারণে এটার সুযোগে তারা ওই কাজটা করেছে সুষম ভোগাটা নষ্ট করার জন্য প্রাচীনের একটা প্রমহল একটা কুচক্র এটা ঘটাইছে এখানে যারা স্থানীয় আছে না শ্রীনগরের তারা তো এই হিন্দু বাড়িগুলোতে আক্রমণ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না যুবকরা আরও জানালেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য রক্ষা করতেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তারা নাসিরনগরে যারা বাস করি আমরা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমাদের একজনের ছাড়া আরেকজন চলেই না এরকম আমার ক্লাস ফ্রেন্ড অনেক হিন্দু সম্প্রদায় তখন আমার মনে হইল যে আমার এক ভাইরে মারবে অপরাধ তো করছে এক কুলাঙ্গার একজন অপরাধ করছে অপরাধ তো সবাই করে নাই তো আমার এক ভাইরে মারবে আমি এখানে বসে থাকব বিবেকের তারণায় আমি থাকতে পারি নাই আমার বাড়ি আর ওদের বাড়ি খুব একটা পার্থক্য নাই যখন দেখছি এখানে অ্যাটাক আসছে তখন আমি নিজের আটকে রাখতে পারি নাই যেদিক দিয়ে পারছি যেভাবে পারছি এখানে এসে হাজির হয়েছে যখন দেখছি তারা হামলা এদিকে ঢুকে যেতেছে তখন কিন্তু কার মন্দির কার মসজিদ এগুলো কিন্তু দেখি নাই যে মন্দির ভাঙতেছে আমরা তাদেরকে প্রতিহত করতে হইব আমার বন্ধুরা এদের আঘাত করলো আমরা বাড়ি দিল আমরা যখন আঘাত করার পরে আমার শেষ বল আমাদের কি অনেকটা আঘাত করলো আমার একটা ভাই ওরা আমার সেভ করছে নাহলে আমি মরে যেতাম আর কি দুঃসময়ে মুসলিম যুবকদের পাশে পাওয়ার ঘটনা শত বছরের সম্প্রীতির ফল বলে মনে করেন এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও আমার প্রতিবেশী মুসলমান যা আইসা সেই আমার বাড়িটা রক্ষা করার জন্য হ্যাঁ এরকম আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে কেউ মাথা ফাটছে কেউ ইয়ে হয়েছে বিভিন্ন ক্ষত হয়েছে নাসিরনগরের মুসলমান এবং হিন্দুদের যে ভালো সম্পর্কটা ছিল হয়তো বা তারা এটা দেখতে চাইছে না যে সম্প্রীতির ভাবটা আছে এটাকে বিনষ্ট করার জন্যই তারা আসছে আমার ফার আর মুসলমানরা খুব সাহায্য করছে আমরা সাহায্য করাতে দূর আছে কি আমরা আমি আরো লোটপাট হইল হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা একাটা থাকলে নাসিরনগরের সম্প্রীতির ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে না বলে মনে করেন তারা সবাই সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় কটুক্তি করার অভিযোগ অস্বীকার করলেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সাইদুল হক রোববার দুপুরে নাসিরনগরের সংবাদ সম্মেলনে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ কেউ প্রমাণ করতে পারলে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবেন বলেও জানান তিনি ওই এলাকায় সংখ্যালঘুদের বসত বাড়ি ও মন্দিরে নির্বিচার ভাঙচুর ও আগুন দেয়ার ঘটনা দেশ জুড়ে আলোচিত হলেও মন্ত্রী বলছেন মাত্র চার পাঁচটি বাড়িতে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে ইসলাম ধর্ম অবমাননাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সংখ্যালঘুদের বসত ও মন্দিরে ভাঙচুর এবং আগুন দেওয়ার ঘটনায় যখন দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড় স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়ে যখন কথা বলছেন সবাই ঠিক সেই সময় এই এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রীর এক বক্তব্যে যেন ঘি পড়ে আগুনে সংখ্যালঘুদের কটুক্তি করেছেন মন্ত্রী এমন খবর প্রকাশ হয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর বৃহস্পতিবার ভোর রাতেও সংখ্যালঘুদের বসত বাড়িতে আগুন দেয়া হয় তবে সোমবারের সংবাদ সম্মেলনে গালি দেওয়ার কথা অস্বীকার করে মন্ত্রিত্ব ছাড়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উত্তেজিত মন্ত্রী বলেন মাত্র চার থেকে পাঁচটি বাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে ভাঙচুর নাশকতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের তিন নেতাকে বহিষ্কারের ঘটনাও মন্ত্রীর ভাষায় ষড়যন্ত্র নাসিরনগরের ঘটনার সংবাদ প্রচারে গণমাধ্যম কর্মীদের দিনের পর দিন এলাকায় অবস্থান করার বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী চব্বিশ ঘন্টা খোলা 
আর ওই সাপ রাইস এখানে থাকে এখানে বলে তারা খাওয়াই কাটায় তারা ফাইন্যান্স করে কাটায় তারা টাকা পায় কাটায় সবশেষে মন্ত্রীর দাবি নাসিরনগরের পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আছে খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্রাহ্মণবাড়ের নাসিরনগরে হামলায় গভীর চক্রান্ত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন যুদ্ধ দলের সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাসিম রোববার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে যুদ্ধ দলের সভা শেষে তিনি এ কথা বলেন তিনি বলেন চক্রান্ত করে যেই হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সাত নভেম্বর আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল নাসিরনগরের ঘটনা তদন্তে যাবে বলে জানিয়েছেন মোহাম্মদ নাসিম এ সময় বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত না করার আহ্বান জানান তিনি হামলার ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলার ঘটনায় ভিডিও ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা নয় জনকে আটক আরো আরো নয় জনকে আটক করেছে পুলিশ এ নিয়ে আটকের সংখ্যা তিপ্পান্ন জনে দাঁড়িয়েছে গত দুদিনে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ত্রিশ অক্টোবর নাসিরনগর হিন্দু পাড়ায় হামলা ও লুটপাট চালায় দুর্বৃত্তরা এই ঘটনায় স্থানীয়দের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে যেখানে প্রায় আড়াই হাজার অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়ের নাসির নগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলার ঘটনায় প্রশাসনের নেওয়া পদক্ষেপ এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেছে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র একই সঙ্গে সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতের নির্দেশনাও চাওয়া হয়েছে রিট আবেদনে এদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে কথিত ধর্ম অবমাননার দায়ে আটক রসরাজকে সব ধরনের আইনি সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবির মধ্যেই সুষ্ঠু তদন্ত এবং হামলা ঠেকাতে প্রশাসনের দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে উচ্চ আদালতে রিট করেছেন বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র রোববার দায়ের করা এই রিটে নাসিরনগরে হামলার ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকাকে অবৈধ ঘোষণা ও জড়িতদের বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপ জানতে চাওয়া হয়েছে এছাড়া সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায় নিরাপত্তা নিশ্চিতের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে রিটে নাসিরনগরের ঘটনায় যারা যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটা আদালতকে অবহিত করা সাথে সাথে ব্যর্থতার জন্য কারাদায়ী তাদের বিরুদ্ধে কি নেওয়া হলো সেটাও আদালতকে অবহিত করা তৃতীয় হলো সারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা ধর্মীয় অনুশাসন পালনে তাদের প্রতি সরকারের যে দায়িত্ব এটা কতটুকু পালন করছে সেটা দেখা আর ন্যাকার জনক এ হামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করে কথিত ধর্ম অবমাননার দায়ে আটক রসরাজকে সব ধরনের আইনি সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ও সিনিয়র আইনজীবীরা ঘটনা যদি বারবার ঘটতে থাকে এবং আদালতের সম্মুখীন না হয় তাতে হয় কি এই দুষ্কৃতকারীরা সাহস পেয়ে যায় সেই ইম্পিউনিটি কালচার থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী চক্র রসরাজের বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে যে কোনো সময় তার জীবন বিপন্ন হতে পারে আদালতে যে মামলা আছে সেখানে সুষ্ঠুভাবে যে কথার একটু ইতিমধ্যে রিপোর্টে এসছে সেইটা প্রতি আমি যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাদের বাড়িঘর লুণ্ঠন করা হয়েছে ধ্বংস করা হয়েছে আগুন দেওয়া হয়েছে তাদের পাশে আমরা সবসময় থাকব এবং আইনি লড়াই করে যাব এদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করেছে কয়েকটি সংগঠন রোববার বিকেলে রাজধানীর সেগুন বাগিচায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই দাবি জানান বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে মন্তব্য করেন তিনি এ সময় নাসির নগরে ক্ষতিগ্রস্তদের কয়েকজন ঘটনার বর্ণনা দেন 
আমার বাকি যারে দইরা মারছে পাল্টা ভাইয়া হলাইছে আমার আরেকটা ভাইও আমার কাছে ছিল একটা কুপ দিছে তিনটা শিলি লাগছে আমি আমার কিভাবে বাচ্চা থাকব আমি আমার বড় ভাইটারে কিভাবে নিয়ে আপনাদের কাছে আমি বাঁচতে পারি আমাকে এই সুযোগ সুবিধাটা যাতে করে দেন আমি আপনাদের কাছে আমার এই দাবি সাম্প্রদায়িক একটা বিশ বাষ্প সেটা কিন্তু অনবরত আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে ঢুকানো হচ্ছে দুই হাজার এক থেকে যতগুলি ঘটনা হয়েছে একটারও বিচার কিন্তু হয়নি তার একটা কারণ হলো এই দোষারোপের খেলা বিচার বিভাগীয় নিরপেক্ষ তদন্ত চাই কারণ প্রশাসন কিংবা পুলিশ বাহিনী দিয়ে তদন্ত করলে এটা কোনোদিনও নিরপেক্ষ হবে বলে আমরা মনে করি না প্রবাসের সময় আরো থাকছে অধ্যাপক রেজাউল হত্যা মামলায় জেএমবির আট সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল আসামিদের তিনজনেই বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছে দাবি পুলিশের এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের খবর আলকায়দার সন্ত্রাসী হামলার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে পুরো যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে ভোটিং কার্যক্রমে সাইবার হামলার আশঙ্কা থাকলেও তা সামাল দেওয়া সম্ভব বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস এদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কারচুপি ঠেকাতে সমর্থকদের ভোট কেন্দ্র পাহারা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে নির্বাচনের সবশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন তুষার আবদুল্লাহ সুইং স্টেট নর্থ ক্যারোলিনায় যেমন রক্ষণশীল রিপাবলিকানদের দাপট রয়েছে তেমনি কিন্তু এখানে আফ্রো আমেরিকান যারা আছেন তাদেরও কিন্তু প্রভাব রয়েছে এবং সেই জন্য এই সুইং স্টেটেরকে নিয়ে হিলারি ক্লিনটনের একটু দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জায়গা থেকে যে দুই এবং দুই হাজার যে নির্বাচন ছিল সেখানে কিন্তু বারাক ওবামাকে আফ্রো আমেরিকানরা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিল কিন্তু এবার যে আগাম ভোট সেই আগাম ভোটে দেখা যাচ্ছে যে আফ্রো আমেরিকানরা ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে কম এসেছে এখন ভোটের দিন আজ রোববার যে বাকি দুই দিনে মঙ্গল এই আফ্রো আমেরিকানদের কত্তরটা ভোট কেন্দ্রে আনা যায় তার উপর কিন্তু হিলারি ক্লিনটনের নর্থ ক্যারোলিনার জয়যুক্ত হওয়ার ভাগ্য নির্ভর করছে আর একটি বিষয় এখানে বলে রাখা ভালো যে এই মুহূর্তে যে দুদিনকে সামনে রেখে এখানে নিরাপত্তার বিষয়টি খুব জোরদার করা হয়েছে কারণ আল কায়দা বা হুমকি দিয়ে বলেছে যে ফ্লোরিডা ভার্জিনিয়া এবং নিউ ইয়র্কে তারা ভোটের দিন হামলা করতে পারে একইভাবে রাশিয়ার পক্ষ থেকেও বলা হচ্ছে যে তারা কিন্তু ভোটের ব্যালট বা ভোট প্রক্রিয়া হ্যাক করার একটি হুমকি দিয়েছে যদিও হোয়াইট হাউস বলছে যে যে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া রয়েছে ভোট গ্রহণের তাতে এই ধরনের হ্যাকিং করে খুব একটা সুবিধা পাওয়া যাবে না সেই দিক থেকে একটা কথা বলা হচ্ছে এবং আর যে বলেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু তার যে সমর্থক দিকে বলেছে ভোট কেন্দ্র পাহারা দিতে এবং প্রত্যেক সমর্থকদেরকে বলেছেন যে যারা ভোট দিতে যাবে ভোট কেন্দ্রে হাজির হবে তাদের ভোটার আইডি দেখা এবং ভুল নামে বা ভোটের কোনো কারচুপি হয় কিনা সেই বিষয়টি দেখার জন্য কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সমর্থক দিকে বলেছেন ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হিলারি ক্লিনটনের দিক থেকে হচ্ছে তিনি তার অবস্থাটি হচ্ছে যে যে নীল যেই আসনগুলো আছে যে স্টেটগুলো আছে সেখানে এবং সুইং স্টেটগুলোতে তার দখল ঠিক রাখে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কারচুপির কথা বলছেন ভোট কেন্দ্র দখলের কথা বলছেন সেই জায়গা থেকে কোনো রকম সংকট তৈরি করে কিনা ডোনাল্ড ট্রাম্প সে দিকটি কিন্তু আসলে ডেমোক্রেট সমর্থকরা দেখছেন দর্শক সময়ের নিউ ইয়র্ক স্টুডিওতে তুষার আবদুল্লার সঞ্চালনায় সময় সংলাপে যোগ দিয়েছিলেন জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক নুরুল আলম আমরা তার কিছু অংশ দেখে আসি আলোচনাটা শুরুই করতে চাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং হিলারি ক্লিনটন যে দুইজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী তাদের যে জননীতি এটা কতটা আপনি সাধারণ মানুষের পক্ষে বলে মনে করেন এটা তো খুবই স্পষ্ট যে কার ধ্যান ধারণা জনগণমুখী আপনি একদিকে যদি হিলারির কথাবার্তা দেখেন এবং ওর যে ম্যানিফেস্টো সেটা পূর্ণভাবেই জনগণমুখী এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প তার যে কথাবার্তা তার মধ্যে জনগণমুখিতার এবং সাধারণ মানুষের ওয়েলফেয়ারের ভাগটা অত্যন্ত কম তার কথাবার্তার পেছনে যে পপুলিস্ট স্লোগান আছে সেটার পুরোপুরি সুবিধা উনি নেওয়ার চেষ্টা করছেন সুস্থ জনপ্রিয়তা সুস্থ এক্সাক্টলি সুস্থ জন অসুস্থ জনপ্রিয়তা তো এখন সাধারণ মানুষের বিচারে এবং আমরা এখানকার নিউজ মিডিয়ার পলিংয়ে যা দেখি তাতে জনগণমুখিতার ব্যাপারে হিলারি 
डेफिनेटलि अनेक एगिए आंबा सबाई अंत तार आगे रेकर्ड समस्त तरजे कन्ट्रिव्यूशन टू अमेरिकान सोसाइटी सेगल देखे डोमेंटारोजिशन दिए डोनल्ड ट्राम्पर मनोभव देखें से हे कमप्लीटलि क्लोज विश्वता तरह से एक ऐले खेला मात्र बैर विश्व जो एत परिवर्तन होमेरिकान इकोनमी विश्व के अनेक कि अनेक डिपेन्डेंट हो गए ये रियलाइजेशन तरह कथा बार्तार मध्य बोझा जाए ना और अमेरिकार जो एक ट्रेडिशनल रोल एज ए पीस मेकार एज ए बिग पावर सेटारों डेपथा बोध और मन मध्य नहीं तो जार फले जेम सबा जिज्ञेस कर यूनिटेड नेशन जेनरल असेंम्बली नहीं जा भाव अन्न प्रेसिडेंटर सब डील कर हेड ऑफ स्टेटर सब एक ही अवज्ञा भरे तर दिखे तक ताच्छिल्य देखा ना कि अन्न्य प्रेसिडेंटरा जो समकक्ष हिसाब से सबा के ट्रीट करते उथथ साम अनार एंड डिगनीटी से तो सबाई बोले और तो से ही सेंस अफ डेकोराम आसेंी बिकज एक्सपिरियन्स हम ओके शेखा नाना रकम जरिप देखी हमारे विभिन्न पत्रिका जरिप कर विभिन्न जरिप संस्था से तरह जरिप ये जरिपग नहीं जो एक एखानकार जरिपर आप देखते जरिप क्ये कर मोटीभेशन की पेचने तो को जरिप जरा कर संस्था तर कि मोटी थे आर कख इट अल्सो डिपेन्ड कदर के जरिप कर सैम्पल कम आनी अनेक संबद संस्था देखें जो जखनी वाला जरिपे को फलाफल दे तक एकटू डेमोक्रेटिक बस जरिप रिपब्लिकान बस जरिप मैं बड़ो सैम्पलटा ये जदिता मैं जो प्रोजेक्शन तो है तर कि हेरफेर है बाट अब मारा कि आपनर आर सब जरिप मिले आर सुपार जरिप है जो जरिपे जरिप बोले जगह के धरन बीस जरिप एक संगे शुए कर एवरेज कर जरिप कर तो निज़ मीडिया तो सबधरण जरिपर कथाई बला है कि निज़ मीडिया जमन फक्स जो जरिपगलो यूज कर सेगल आर सी एन एन एम एस एन बी सी जरा मोड सी एम एस एन बी सी मोड डेमोक्रेट पंथी तरह जरिपर सोर्स आर अन्कम तब जगह मन है जो सब जरिपर कथा शुने अपना के मने मने अपना निजे जजमेंट करते जे जिन मैं इवालुएशन जो करबरेशन आपनर तीन चारटे जरिपे जो अपनी एक कन्सिसटेंसि पा जिन तो अपनी धरे दैट कूड इजिलि बी प्रेडिक्टेबल ट्रुथ तब को पार्टिकुलर जरिप के आनी एके बारे बैबल हिसाब से नबें ना उथथ साम ग्रेन अफ सल्ट डिपेंडिंग अन हूज डुईंग इट यथमवार मत ही अपनी और बोलते निवाचन पद्धति निवाचन फलाफल ने आगाम एक आभास दिए रेखे डोनल्ड ट्राम्प जी फलाफल मिले नीबें ना से क्षेत्र में निवाचन फलाफल जो हिलारे दिखे क्लिंटन दिखे जाए कि परिस्थिति है को संकट देखा दे क्या प्रथम अमेरिकान इलेक्शन सिसटेम प्रथम एक चैलेंजर मोकबिला कर दिस उल बी ए टेस्ट फर दि अमेरिकान सिसटेम अमेरिकान डेमोक्रेसि अमेरिकान इन्स्टिट्यूशनल स्ट्राक्चार्स हुईच रानस दिस कान्ट्री तो आपनी जदि एम हल जो माजरत इलेक्शन राते अनाउंस हो गो तरपे की कि सिनारिओ आप देखते पी को महल मन करें जो सहिंसता शुरू होते एखे से प्रश्नबिध होते को रिपोर्टर बेसिसे जदि ट्राम्प सहेब कबजेक्शन तोलें हि हेज दैट रईट एवं हिलार एक ही रईट आंतु अमेरिकान इलेक्शने जे एर आगे कख प्रश्नबिध है कारण छोट छोटो जमन दो हजार इलेक्शन समय देखे तब से ओभारकाम कर सिसटेम रही है एखे एनलि होप जिसटेम स्ट्रेंथ अब द सिसटेम 
and strength of the respect for democracy and the institutions of democracy, which are non-political, should come into play. Department of Justice, among uh, uh, electoral election commissions, state election electoral bodies, regular je independent shotta. এবং তাদের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টান্স সেটা এক্সারসাইজ করার একটা বড় টেস্ট হবে এটা ও সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি ট্রাম্প কোনো কিছু করতে পারবে না কারণ ওই ব্যাপারে এবং সে যদি সহিংসার নীতি করতেও যায় ম্যাচ সাপোর্ট খুব কম গাইবান্ধের গোবিন্দগঞ্জে রংপুর সুগার মিলের শ্রমিক কর্মচারী ও স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে এই ঘটনায় সাত পুলিশ সদস্য সহ পনেরো জন আহত হয়েছেন এদিকে রোববার বিকেলে দখলকৃত জমি উদ্ধারে র্যাব ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালায় তবে এ ব্যাপারে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি কেউ গাইবান্ধ থেকে ভেদাতুল ইসলাম বাবুর তথ্য ও ওবায়দুল ইসলামের তোলা ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট রংপুর সুগার মিল কর্তৃপক্ষ জানায় দীর্ঘ দিন ধরে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের মহিমাগঞ্জে আদিবাসী ও স্থানীয়দের সঙ্গে মিলের জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল এরই জের ধরে রোববার সকালে উপজেলার কাটামোড় এলাকার বাগদা ইক্ষুখামারে আখ কাটতে গেলে শ্রমিকদের বাধা দেয় দখলকারীরা এক পর্যায়ে দুপক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয় সংঘর্ষে সাত পুলিশ সদস্য সহ অন্তত পনেরো জন আহত হন পরে তাদের উদ্ধার করে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় আখ লাগানো হয়েছিল সে আখ বিষ কাটা কাটার জন্য এখানে আসছিলাম সাঁওতাল সহ যারা স্থানীয় দুষ্কৃতি আছে তারা আমাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে এবং তীর জনক নিয়ে আক্রমণ করে ঠিকাদার আখ কাটার জন্য এসে যখন রোপণ করতে চাচ্ছিল তখন কিছু স্থানীয় দুষ্কৃতিকারী কিছু আদিবাসীদেরকে নিয়ে এখানে তাদেরকে বাধা দেয় বাধা দিলে কিছুটা উত্তেজনা দেখা দেয় সরকারি সম্পত্তি দখলের জন্যই আদিবাসী ও স্থানীয়রা এই হামলা চালিয়েছে বলে দাবি জনপ্রতিনিধিদের সাতচল্লিশ মহল তারা এই আদিবাসীদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের মগজে ভুল পরামর্শ দিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছে এবং পর্যক্রমে তারা আজকে দেখেন যে সরকারি সম্পত্তিতে যেখানে আগ প্লান্টেশন হচ্ছে সেখানে তারা আগ প্লান্টেশনে বাধা দিচ্ছে আঠারোশো বিয়াল্লিশ একর জমি আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন থেকে যে পায় তারা করছে পূর্তিবাদে এলাকায় বিভিন্নভাবে আমরা মিছিল মিটিং সমাবেশ করছি এদিকে রোববার বিকেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি দখলকৃত জমি থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে র্যাব ও পুলিশ রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিও হোসি হত্যা মামলার আসামিদের প্রশিক্ষক সহ চার জেএমবি সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জব্দ করা হয়েছে বেশ কয়েকটি অস্ত্র ও জঙ্গিবাদী বই পুলিশ জানায় গোপন বৈঠক করছে এমন খবরে গতকাল গভীর রাতে সদর উপজেলার শাহবাজপুর এলাকায় একটি ইটের ভাটায় অভিযান চালানো হয় উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় জেএমবি সদস্যরা পুলিশও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি ছোড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় বেলাল হোসেন এরশাদ আলম আশরাফুল ও আলামির নামে চার জেএমবি সদস্যকে আটক করা হয় ঘটনাস্থল থেকে কয়েকটি ককটেল জঙ্গিবাদী বই বেশ কিছু দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এই ঘটনায় পুলিশের উপপরিদর্শক হোসেন মোহাম্মদ লতিফ বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করেন শিশু বন্ধু খ্যাত জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার এম আর খানের প্রতি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সর্বসাধারণের শেষ শ্রদ্ধা সোমবার দাপন হবে সাতক্ষীরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক রেজাউল করিম হত্যা মামলায় জেএমবির আট সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশ রোববার বিকেলে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় পুলিশ জানায় অভিযোগপত্রে জেএমবির আট সদস্যকে আসামি করা হয়েছে আটজনের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে তিনজন নিহত হয়েছে বলে দাবি পুলিশের বাকি চারজন গ্রেপ্তার আছে আর একজন পলাতক গত তেইশ এপ্রিল বাসা থেকে বের হয়ে ক্যাম্পাসে যাওয়ার পথে নগরের শালবাগান এলাকায় দুর্বৃত্তের হামলায় নিহত হন অধ্যাপক রেজাউল করিম চারজন জেল হাজতে আছে এবং চারজনই ঘটনা স্বীকার করে অর্থাৎ স্বীকারোক্তমূলক জবান বলে দিয়েছে যে তারা ঘটনা ঘটিয়েছে আর এখন একজন মাত্র আসামি পলাতক আছে বাট একজন পলাতক আসামির জন্য আমরা মামলাটা ফেলে রাখতে চাই না কারণ যেহেতু তদন্ত শেষ হয়েছে আর আইনের আইনে যেহেতু আছে আসামি পলাতক থাকলেও বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে যার যার অবস্থান থেকে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ
রোবার বিকেলে রাজস্থানের মিরপুরে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতির নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় তিনি আরও বলেন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ উন্নয়নকে দ্রুত এগিয়ে নেয় রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন সমিতির কর্মকর্তারা ময়মনসিংহের ঐতিহ্য ধারণ করে এলাকা ও জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন অনুষ্ঠানে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতির নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের অভিষেক হয় কেন্দ্র শহীদ মিনারের জাতীয় অধ্যাপক ও শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ এম আর খানের মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তার সহকর্মী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সহ সর্বস্তরের মানুষ রাজধানীতে কয়েক দফা জানাজা শেষে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সাতক্ষীরায় সোমবার সেখানেই তাকে দাফন করা হবে রোববার সকালে ড এম আর খানের নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান রাজস্থানের সেন্ট্রাল হাসপাতালে প্রথম জানাজা শেষে তার দ্বিতীয় জানাজা হয় আরেক কর্মস্থল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বেলা বারোটার দিকে মরদেহ নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে এখানে পরিবারের সদস্য চিকিৎসক শিক্ষার্থী সাংস্কৃতিক কর্মী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতা কর্মীরাও শ্রদ্ধা জানান পাঁচ নভেম্বর রাজস্থানের সেন্ট্রাল হাসপাতালে তিনি মারা যান বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন এই চিকিৎসক ও সংগঠক দেশীয় চ্যানেলে বিদেশি অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধের দাবি জানিয়েছে টিভি নাটক নির্মাতাদের বিভিন্ন জোট দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলানের এফটিপিএ প্ল্যাটফর্মের ব্যানারে টেলিভিশন মিডিয়ার বারোটি সংগঠন সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এতে অংশ নিয়ে বক্তারা ডাবিং করা বিদেশি অনুষ্ঠান প্রচার ও বিদেশি টেলিভিশনে দেশীয় বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধের দাবি জানায় এছাড়া মধ্যসত্ত্বভোগীদের হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ দেশের টেলিভিশন শিল্পে বিদেশি কলাকুশলীদের অবৈধভাবে কাজ বন্ধ করা ও এআইটির যৌক্তিক হার নির্ধারণেরও দাবি জানান তারা সংগঠনটির আহ্বায়ক বামুন রশিদ বলেন এসব দাবিতে আগামী ছাব্বিশে নভেম্বর মত বিনিময় সভা উনত্রিশে নভেম্বর সংবাদ সম্মেলন এবং ত্রিশে নভেম্বর শহীদ মিনারের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে শতভাগ ফিট না হলেও পেসার মোস্তাফিজুর রহমানের উন্নতি সন্তোষজনক নিউজিল্যান্ড সফরের আগে মোস্তাফিজকে আগের মতোই কার্যকর বোলার হিসেবে পাওয়া যাবে বলেই বিশ্বাস পেস বোলিং কোচ কোর্টনি ওয়ালসের নিউজিল্যান্ডের বাউন্সি উইকেটে মোস্তাফিজের বোলিং খুবই কার্যকর হবে বলে বিশ্বাস টাইগারদের এই কোচের মোস্তাফিজ ধীরে ধীরে উন্নতি করছে তার কাঁধে কিছুটা সমস্যা থাকলেও তা গুরুতর নয় প্রতিদিনই সে বোলিং করছে আশা করি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের আগে আমরা তাকে শতভাগ ফিট হিসাবে পাবো সে দলের বড় সম্পদ বোলিং এ তার বিশেষত্ব দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার শাহজালাল বিমানবন্দরে ছুটিকাঘাতে আনসার সদস্য নিহত আহত তিন ঘটনা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ দুষ্কৃতিকারী আটক জানিয়েছে এপিবিএন বহিরাগত দুষ্কৃতিকারীরাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করছে দাবি স্থানীয় দুই সম্প্রদায়ের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার নাসিরনগরে হামলার সময় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে রিট সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির রংপুরে অস্ত্র ও জঙ্গিবাদী বই সহ চার জেএমবি সদস্য গ্রেপ্তার পুলিশ বলছে তাদের একজন জাপানি নাগরিক কুনিও হোসে হত্যাকারীদের প্রশিক্ষক এবং আল কায়দার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন সামনে রেখে নিরাপত্তা জোরদার সাইবার হামলার আশঙ্কা থাকলেও সামাল দেওয়া সম্ভব জানিয়েছে হোয়াইট হাউস এই ছিল প্রবাসী সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি ও এয়ারটেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে লাল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বার এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার্ট স্পেস ডিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে সঙ্গে থাকুন সময়